si on a choisi le, la Belgique, c'est que les, les premiers noms français, euh, pèlerins noms français qui sont venus à Lourdes dans l'histoire, ils venaient de Belgique. Donc c'était juste que nous, euh, sortant de, de Lourdes, je dirais pour la première fois comme service de communication, on vienne euh, dans, dans ce pays euh, en hommage aussi à, à l'histoire qui relie euh, Lourdes à <coughs> pèlerins de Belgique. Euh, et puis le premier euh, miracle officiel reconnu par, euh, par l'Église, euh, enfin dans la, dans la série, euh, c'est le Pierre de Ruder qui était, euh, qui était belge. Et pour nous le miracle c'est euh, en fait cette rencontre euh, en cœur à cœur des personnes qui viennent à Lourdes, de ces pèlerins, qui revivent l'expérience de Marie et Bernadette. Le père Marc va nous en parler juste après. Donc euh, ce message de Lourdes qui est un, un vrai miracle, de, comme, un, comme si Lourdes était un oasis pour... Euh, pour la, pour la relation humaine, vous voyez, dans une société qui, qui se déchristianise, mais qui en même temps se déshumanise, à Lourdes, on, les, les relations, on retrouve quoi, la vérité des relations entre les personnes. Et tout ça aurait pu être resté caché, parfaitement. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi Tout simplement parce que Bernadette n'était jamais seule à la grotte. Dès la première rencontre, totalement inattendue, Jusqu'à la fin, elle a toujours été accompagnée par d'autres personnes. Et ce sont ces personnes, au fond, qui ont créé Lourdes. Oui, on a eu un, un cadeau hier aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on a, on a appris, c'est à la une des journaux en fait, que le gouverneur du, du Limbourg, avant d'être installé, de nouveau, il a, il a reporté son installation parce qu'il doit aller comme bénévole à Lourdes. Et donc c'était intéressant, si vous voulez, de voir que plus au niveau aussi des responsables de la, dans la société aujourd'hui, euh, certains ont, mettent euh, ce service des, des personnes en, en premier. La grotte, c'est pas une église, si vous voulez, l'intelligence de l'évêque à l'époque, c'est qu'il n'a pas encerclé la grotte dans une église. La, la, la grotte, elle est ouverte à tous, et y compris à des personnes d'autres religions, et notamment des musulmans, qui viennent, qui viennent dans ce lieu. Donc c'est pas un, un ghetto catholique, si vous voulez, l'église catholique, elle est chargée Comment dire, de, de gérer le lieu, mais euh, le lieu il est ouvert à, à toutes les personnes, y compris d'autres religions, et je crois que c'est important aussi de le faire savoir euh, dans un moment où on a besoin de, se, de mieux se comprendre. Il n'y a aucun et aucune lieu de pèlerinage ou lieu de culte dans ces mondes des grandes religions monothéistes où, à côté du lieu de pèlerinage, à côté du lieu du culte, il y a la présence en permanence d'un médecin lié à un réseau avec milliers de confrères du monde entier pour chercher d'expliquer, en rendant un service à la vérité, ce qui est arrivé à M. Lutel, à Mme Unetel, euh, qui soupçonne ou a soupçonné d'être gay. De ces 7000 euh, guérisons euh, remarquables ou exceptionnelles, ou, et tout ça, il y a effectivement que moins de 70 ont été reconnus par des évêques catholiques être de miracles. Vous comprenez, dans ces 7000 ou un peu plus de 7000, aller un peu moins que 70, ça vous donne l'idée, je pense, s'il y a des lecteurs ici ou des écouteurs non catho, de la grande, grande prudence de l'Église catholique et des évêques catholiques de l'aller vers le prodige ou le prodigieux. Quoi qu'il y ait un espace pour rencontrer l'homme et pour servir l'homme en détresse, en difficulté, je pense que c'est un autre aspect que l'autre peut donner et contribuer à ce monde d'aujourd'hui.